வணக்கங்க நான் இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறது பூச்சிகளே இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியான பூச்சிகளை வெறுக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷரா இல்லை இது மாதிரி நமக்கு டார்ச்சர் கொடுக்கக்கூடிய பூச்சிகளை மட்டும் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷரா நீங்கள் என்றைக்காவது இந்த பூச்சிகள் எல்லாமே இந்த உலகத்தை விட்டு காணாமல் போனால் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஒருவேளை பூச்சிகளே இல்லாத உலகம் நல்லா இருக்குமோ என்னமோ இல்லைனா இந்த மாதிரியான பெரும் ஆபத்துகள் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிருக்கலாம் இல்லையா இந்த இன்செக்ட்ஸ் வெறும் தொல்லை கொடுக்கறதுக்காகவும் செடி கொடிகளை வீணாக்கிறதுக்காக மட்டும் இருக்குதுன்னு தோணுதான் என்ன இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை சில பூச்சிகள் விவசாய பூமிகளை மொத்தமாக தின்னு தீக்கிறதுக்காகவும் மற்ற சில பூச்சிகள் அரிப்பு வீக்கம் அலர்ஜி இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் கொடுக்கக்கூடியதாக இல்லாமல் உயிரை கொள்ளும் நோய்களான சிக்கன் குனியாக மலேரியாவை பரப்பக்கூடிய பூச்சிகளாகவும் இருக்குது ஆனால் இந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை நம்ம பிளானட்க்கு நல்லது பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்குது எல்லா பூச்சிகளும் எடுத்து ஹியூமன்ஸ் கூட வெயிட்டில் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அது ஹியூமன்ஸை விட த்ரீ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வெயிட் அதிகமாக இருக்குது இதுகெல்லாம் காணாமல் போனால் ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷப்படுறது நம்ம விவசாயிகள் தான் கண்டிப்பாக அவங்களே தான் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்க தேவையில்லை விதவிதமாக பூச்சி மருந்து வாங்க தேவையில்லை இதுகளை பற்றி கவலையே பட தேவையில்லை காசும் மிச்சம் தான் ஆனால் இதெல்லாம் எவ்வளோ நாளைக்கு எல்லாமே நார்மலாக இருந்தால் தானே கரெக்டாக நடக்கும் கண்டிப்பாக இல்லையா இதுங்க இல்லைன்னா நம்ம எவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்துக்கு ஆளாகிறோம்னு பாருங்கள் ஹியூமன்ஸ் இல்லாமல் பூச்சிகளால் வாழ முடியும் ஆனால் பூச்சிகள் இல்லாமல் நம்மளால் சான்ஸே இல்லை இதுகெல்லாம் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு பாதிக்கப்படுறது பள்ளி தவளை ஓனான் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சில பறவைகளும் தான் இப்போது எல்லா பூச்சிகளும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான விலங்குகளும் இருக்காது அப்புறம் இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மற்ற விலங்குகளும் பாதிக்கப்படும் அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து செயினும் பிரேக் ஆகிட்டு வரும் ஹியூமன்ஸ் ஆனால் நம்மளும் பாதிக்கப்படுவோம் உடனே நீங்கள் வெஜிடேரியன் ஆகலான்னு திங்க் பண்ணலாம் ம்ஹூ சான்ஸ் இல்லை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளான்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளவர் பேஸ்டு பிளான்ஸ் தான் அதனால் இதில் வர ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே பாலினேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது சயின்டிஃபிக்கலாக சொன்னால் இந்த பாலினேஷன் எல்லாமே இன்செக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குது இங்கே நீங்கள் ஏன் பறவைகள் வவ்வால் அப்புறம் காற்று கூட பாலினேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுன்னு கேட்கலாம் ஆனால் அது ஹெல்ப் பண்ணாலும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாலினேஷன் பூச்சிகள்னால தான் நடக்குது அந்த பூச்சிகள் இல்லைன்னா பிளான்ஸும் காலி நம்ம சாப்பிட்ற ஃபிஃப்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே பாலினேஷனால தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ இது ப்ராப்பராக நடக்கலன்னா பழங்கள் இல்லை காய்கள் இல்லை அரிசி இல்லை கோதுமையும் இல்லை கடைசியாக ஆடு மாடு கோழிக்கும் சாப்பாடு இல்லை இதில் இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கும் சாப்பிட ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம் இல்லை நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த பூச்சிகள் இல்லைன்னா நம்ம சர்வை பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆர்கானிக் டீகம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய டாஸ்காக இருக்குது சிம்பிளாக சொன்னால் இந்த உடம்பையும் மண்ணில் இருக்க எறும்பு தான் திங்க போகுது அப்படி இருக்கையில் பூச்சியே இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்கும் உண்மையை சொன்னால் எல்லா பூச்சிகளும் ஒன்றும் ரொம்பவே கெட்டது இல்லைல்ல சிலதுகளை பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில சமயம் பூச்சிகளை ரசிக்க தோணும் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னியும் பல பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள